。今天天气非常的不错啊，然后又来大爷这边了，上次那个大爷给我那个哥们打电话，说那两个小碗儿找到了，就祖上留下来那一个，咱去看看吧啊。打电话说。那意思就是务必来一趟，<笑>大爷挺可爱的。哦，这咱这拉鸡巴回来。哦，今天天好哈。嗯。哎。嗯，这哈拉人拽的来超长。你看一下。他放不上去。有个座什么的，我稍微擦。这边会停。啊，这就你说那时候老人让你放着那个是吧？哎，就平常。在咱们这以前不当成器的，现在的是是当好东西的。看来这收藏。我强封着呢。得给给一千块钱吧。一千块钱不行啊！你看给多少？嗯，给五六百块钱。嗯。但是最少我搁的东西吧，也就是没钱花。这个如果是带个款，都接近官窑了。看嘛，我强封啊！现在咱不能拿呀，没，你看那这多少钱也可以多少钱回去吃嘛？不是，它价值不跟你想的一样，不是几百块钱的事，也不是一千块钱的事。哦，还高，这一个有可能你想象不到的价格。过强风了哈，这斗笠斩。刚才你说我才知道过强风了，这不是个凤凰吗哎？哎，你看看。俺不懂这一套，俺就是放他吧。看看这多漂亮！我就看这，那值多少钱就给多少钱，不也是吗？俺不懂这一套。<笑>不行啊，等你那孩子回来才不行。哎，不能他哥，我这个，我不不不传给他。等不是等他回来咱咱再商量，不是那点小钱的事，有可能。能值多少钱就不给多少钱，是我。嗯，不管他，不管孩子，我放这东西他知不知道？你说能值能值多少钱就给多少钱也是。我这么说嘛，最少我自愿心里是就这么俩小碗儿，五六百块钱就行了。不行，叔，这个我我真不敢拿。你再留留，这个级别很高，这是那时候最起码。俺祖上，哎呀，也有这个什么干买卖的。嗯。俺姥姥爷爷从南天。城西用的那这小中碗，这我这个我真不能拿。虽然我喜欢，我真不能拿。哎，你是喜欢你拿了吧？我这样，你我不是说我不要，你想错了，我不是说我不要。这个我给你二百块钱当定金。哎呦，光拿要点钱吗？你不不，这个当定金。哦，改天我再过来，守着孩子面，我把这个东西拿了。哎呀，孩子不管了。不不不，不行，这个肯定得行。你要不然到时候，你这这个东西不是普通的。这个我当定金，我改天再拿不行。那孩子我不管他。我知道你还担心那个孩子不给你了吗？把钱。不不不，就是。给我就是我的，我花。是。那什么，我我改天过来。这个当定金，你给我留着，我一定来。没事，你拿吧。你值多少钱就给多少钱，就是。你越活着，我知道。你这是、嗯、我我说好几遍了。我知道说，我明白你的心意，但是我今天真不敢拿。我我就光你那孩子今天能回来？光用钱，哎，还知不多拿回来的？有好几个月不回来的时候，不去给人家打工吗？哦。他为么呀？俺哪个儿媳妇没了？嗯。他也找个这个媳妇呢。嗯。是河北大桥的。嗯。他就光在哪呢？他不回来。哦，哦这么个事儿。哦，啊，你再跟你那孩子沟通一下，到时候我就来拿。我要不来呢，这二百块钱算您的，我一定会来。到时候我我来了以后呢，我把价格弄好了，我再给你。改天我再过来。啊，走。回吧，回吧。
，你俩这么实在不？再见，大爷。还是那句话啊，君子爱财啊，取之有道啊。他可能实在不明白价值，就是千八百让我拿走，我很喜欢，我也知道它是个好东西，但是这个今天拿不了啊，因为它的价值远远超出了大爷的这种想象的范畴。两三百银子哩，我这从娘家带过来的，有的说是新的，有的说是不值钱。
，出入水，必有风雨。其光如日月，其声如雷，其名曰鬼。你看嘛，这《山海经》里边的记载，早就有鬼这种上主神兽。那么还有《说文解字》里面就说了，鬼单足绰行也，什么意思呢？单足啊，你看嘛，就一个腿啊，绰行是什么？这个绰很多人都明。单腿得蹦着走，你看都有说明。所以说我们的东西都是有传承的。你看那个时候啊，大户人家拥有的，本身香炉就属于礼器。香炉从什么时候开始有？最初记载从汉代就开始有，一直传承两千多年。它属于啊，说贯通天地啊，静心养性啊，甚至说呢啊，就有啊这个镇宅呀、啊、安神呀、啊、辟邪呀、啊、通灵的作用。作为文人啊，也是一种文房雅器。上边是蕉叶文，下边是交叉的这个啊，类似这个啊蒲草文嘛。底下哎，夔龙文，在底下又有这种啊山形文，两条玄文。我说了啊，怎么判断清早期？清早期好多的修足，特别在香炉上啊，好多都是尖足的，火石红，非常非常自然。嗯，所以说收藏就是这样，有些时候。我们量力而行的时候，能多给予一点就多给予一点，下来总是有收获。说这不是有病吗？这不是，你说这不是有病吗？这不是，下来啊，一收到一个东西，那就巨开心呀、啊，特别漂亮，特别精美的啊，还收了一块泰山石啊，镇宅辟邪开运啊。为什么说泰山石啊，镇宅辟邪呢？自古五岳之尊，泰山也不是最高的，也不是最大的，那它是五岳之尊啊。历代皇帝封禅，必须上泰山，所以说呢，还代表泰山石敢当之说。大老板家庭一般都会放一块，喜欢收藏的是不是都这样？喜欢就想买，喜欢就想买。哎，不过话又说回来了，人这一辈子图啥呢？就图一乐。嗯先别用落的太滑了，你帮我拿一个。好嘞，好嘞。这是一个拆迁村，然后旧村改造。嗯、呃，交通非常不便利，临时找了一个背雨的地方，车离得很远，只能等雨小了啊，等会儿再走是吧？很多朋友都说喜欢看，想多拍视频，我就尽量多拍一点。但是这家人家呢，也不让你录视频。大家说一下我手里这两只宝贝吧，这两只宝贝是非常精致和珍贵的，一对清代的大将军帽，就是今天我去的这家大爷家里收到的。这几天啊，他的家人啊、亲戚啊、朋友啊不愿意，说抓紧给送回去。没办法，咱就给拿回来。来了以后又说呢，啊，那个钱呢都分了，分给他儿女了，又不愿意出去。有些时候就是很无奈啊。不过对于我来讲的话，虽然辛苦的跑这一趟啊，但这个宝贝又失而复得，啊，心里还是非常的庆幸。要不怎么说宝玉有缘人啊？我们对于古董有些时候啊，就是一种缘，可遇而不可求。我给大家讲一下啊，就放好这儿呢，盖在你。在我这，在我这。啊，给大家大体啊讲解一下。嗯，将军座上，顾名思义啊，就是形如将军。在明末嘉万时期啊，这个刘询，嗯、呃，到清顺治左右啊，完全定型了。到清代就发扬光大了。由于他这个顶珠盖啊，特别像将军的头盔啊，然后呢，直口啊，中间连腹平足，非常非常的漂亮。上到啊皇家贵族，下到啊商贾富豪，全部都是喜爱的。而这种东西呢，它是立件嘛，立件又叫着起，制作工艺非常繁缛啊。关键是啊，像这么大的话，人肯定上百年。领导说现在没有任何缺失和瑕疵，这已然是个奇迹。关键是还成本啊，像这种东西的话，古代的大户人家一定是很有钱的，才会拥有这么一堆。咱再看一下这个纹饰啊，纹饰是菊花，菊花是什么寓意呢？代表长寿啊，有菊花平安之意。就说平平安安啊，长寿一生，这也是是我们老百姓乃至君王、帝王永恒的一个美好的追求。看一下古代那时候的匠人精神，你看看有多美，整个这个花瓣啊，这种拥簇的感觉，灵而不乱。再看一下这个树叶的阴阳相背，古代烧制一件瓷器啊，贵如黄金。瓷器那时候在欧洲啊，十七、十八世纪的时候啊，都可以用黄金来形容。你看。经过了上百年，它都有如玉的感觉，就是玉质感特别的。清代纪元甫《说的草雅》里边就写过，说呢前无古人，后无来者，娇艳夺目，工之舒畅
。所以说啊，这是到现在为止啊，从清代康熙年间创立本台，历经到现在三百多年，无可替代。而且那时候都是矿物啊，唐代著名的农民起义领袖啊，他曾经就说过：“他日若有灵人志，改效皇朝不丈夫。”他还说过一首诗：“待到来年九月八，我花开后百花杀。春天乡镇吐长安，俺情尽在黄金甲。”这就是黄朝那个师傅说的。所以说这个菊花只要一开，百花全部都败，耐寒啊，有种凌人志气在里面。这也表达了其实古代文人的那种傲骨。所以说，哎，也是我非常喜欢的一句。失而复得的感觉更好，感觉到这一对真正想找这么一对完完整整。啊，这么傻开门的太难找了，笔足都非常非常的干。你说咱也没拿伞，没完没了的这个。不过今天不知道啊，咱俩待多年了啊。这里面的东西呢？没有啊，圆啊。就这样吧。啊。<笑>确实有年头了。但这个这。很少见了，也不知道什么东西。里边东西是不是拿出来了？那没有，没有，没有，没有，没有拿出来。哎，你看一下，你看一下，刚才我看看，指纳文，你看吗？古人的手指头，近千年的手指纹了，这还是个斗，还是个簸箕呢，估计是古人捏的，是不是？让我摸纹路清晰可见。这上边就等于古人都画押了的感觉，很多人不知道，啊，还以为是怎么穿着奇形怪状的，这东西叫蒲满，叫蒲满，哎，其实就是存钱罐的一种，你看，就是存钱罐，宋代的，宋代，嗯，可惜了，这个要封着里边就全是钱，应该，嘿嘿嘿嘿嘿，真的贴的贴钱的哈，是啊，你这个卖多少钱的呢？不买，这孩子玩去吧。<笑><笑>就是找我见见见的是吧？啊，就是啊，不买孩子玩去吧，孩子玩。不买。哦。博物馆才有那种。真不买。就是不买啊。啊，真不买的啊。行啊，你知道他这个存钱罐就行。嗯。咱们古人其实也挺过日子。嗯。你看，跟现在一样，把那个铜钱往里放，底下是封着的。嗯，对，那有可能不是你打对的，嗯、就那时候就有人打对了，哎，不知道怎么在咱家里传到了，对，真不卖，啊，真不卖，嘿嘿嘿嘿嘿，你看跟小哥学收藏长知识了，不满大家记住，学到时候见了不认识，不满，不满，哎，那您就好好保存啊，好嘞，到时候给留个留个碗是吧？别的没有了，哎，别的没有，行了，那就这样，走吧走吧，那该走了。地铁上经常见的时候，现在基本上就不多见了，存钱罐。所以说，如果我不介绍的话，后人都很多都不知道这种东西了。<笑>我收藏小哥，喜欢收藏，喜欢收藏背后的故事，请关注我，给我点赞。有些时候就是这样啊，你下来收东西，就是有时候不是钱的事，人有时候不差钱，多钱都不卖，这很正常。全拍了，我已经，从早晨开始。五点开始拍的，咱就是卖新货的，怕啥？不要拍了，不要干嘛？有拍了就是你漂亮就拍你，到我了，一拍就你了。关键你漂亮就拍你，对，你看。完了，关键这个，关键，关键，关键，不让拍呀、啊！其实这里的店主多虑了，你们敞开门做买卖，卖的就是新瓷器，而我们呢，也是以新瓷器价格买走买的新的艺术品。那这没有什么说不过去的，而且呢，在某种层面上去讲，文化在这里得以传承和发展，只是有一部分别有用心的人呀，啊，买了新瓷器当老的去卖，那这就是道德上的问题了。他赚取高额的利润，这个村里家家户户啊，每个人都是这次高手，藏龙卧虎之地。这都是一些窑，这些都是黄龙山。黄官黄儒，黄嘉靖时候的大纲，写他，嘉靖之治，还有金九，这都是一些素胚呀、啊，素胚，刚制完胚，上面还没有画
。没错啊，这里就是大名鼎鼎的景德镇的樊家井啊。这里的窑火已经烧了上千年了。这里每天呀、啊、都车水马龙，日复一日，年复一年。每年全球来采购瓷器的人络绎不绝，据说每年的产值啊达上百亿之巨。他所有的产品都销亡，全球啊。走到国外，好多不懂行的人呢，又买回来，以为是是不是上百年前老老外买出去的？其实不是啊，很多有时候就是就是从我们这边啊买走的，新的，就是东西啊都有它的对立面，有天就有地啊，有白天就有黑夜，有太阳就有月亮，有阴就有阳，有男就有女，有毛就有损啊，所以说。在某一个层面哈，这边是推动了我们现在瓷器的进步和发展。来看一下啊，淘了一个宝呗，哇，这东西价值上百万。看一下，大清雍正年制，漂亮。黄代表什么？黄权呀、啊，权力、啊。如果这一个哈、啊、是外黄内黄的话，那就是皇帝用的，御窑一级官。那么这个呢是，哎。外黄内白，这是有讲的啊，这是娘娘用，达不到外黄内黄。说上百万是不是大家觉得，哎呦，小哥又捡大漏了吧？对于有一些人来讲，就把这个当有一个老的去卖，去上拍啊，就拍几十万、上百万很正常。但是啊，我给大家讲一下，推进一下。你看看一下，这个釉和底做的多好啊，蘑菇的，也就是说是一件仿品。仿品都不便宜啊，花了一千多，这个我就买回去了，呃，自己喝茶了，也是喜欢，因为真的我也买不起啊，是不是？那老板不让拍啊，有所避讳，就觉得好像是卖假货似的，其实不是，人家就是卖的，就当新的卖啊。那么我也当新的买过来，但是呢，还是非常喜欢，也是我们这个时代的一个巅峰，漂亮，咱也享受一下古代帝王的。那种感觉吧，嘿嘿，漂亮吧？我收藏小哥，喜欢收藏，喜欢收藏背后的故事，请关注，给我点赞。景德镇樊家井这里真是藏龙卧虎之地啊，一定有机会来这里逛一逛，你会收获颇丰的，耶、yeah ！上一户你说那个贫困户那个下来了吗？下来了，下来了。嗯，哎呦，真不孬。嗯嗯。现在国家政策越来越好。嗯，够补了三千。哦，不孬不孬不孬。他们二十次低保户。哦。对，这不今年又转又过来了，转又过来了，到处。就是那个盘子哈。胡同。嗯，我我胡同留这个，你也不也不容易啊，不行。不行啊，不行啊，不用开。我没有做，我没有做啊，那不行啊，小慧儿买的船，那不行啊，那船船船是是。因为别的我也帮不了呢，没有太多的能力。这个够可以了，都给孩子打。说话。今天晚上都不走啊？不走，你你不用管，走不走你也不用管。我领你咱们吃饭去。你什么都不用管，你再去去，明年再去去赚点钱来嘛，赚点钱啊！你懂，大哥，你懂这什么东西吗？我跟大哥转一圈儿啊，都说买的不好。放空那个。我这是舍不了。不不不，不能要，不能要，绝对不能。哎，这不是机枪。不能要，不能要。你我不要了。不不不不，不不不不，不能要，不能要，给给孩子，绝对不能要。我从你这下去吧。啥？前年的时候买了他几只盘子，很多人出上价，我给的价格还算挺高。说实话，顶着买，根本就卖不上去。但如果我不说赚钱了的话，那我就给他钱。像我大哥这么朴实，他是不会要的。这个大哥是什么情况呢？老太太今年走，前年来的时候老太太是浑身偏瘫。然后呢，这个大哥家大嫂脑子有点问题，两个孩子呀。可能有点遗传，脑子也不得好使，全部靠大哥一个人养着羊，我从这装的，就是说勉强度日。可能我这点能力微乎其微，但是呢，就是说
，来了以后啊，想到了能做点自己能够做的事情，了然于胸。我收藏小哥，喜欢收藏，喜欢收藏背后的故事，请关注我，谢谢。你不要我想法儿，快手机。哎，买的。哎呀，大哥，你给我烧这个来啊！我这心里啊。都热热乎乎的。哎呀，你了，我热乎乎的，你把我心里想想。自自自己造这个香油就是香、啊。哎，他知道。关键，我跟他说了，你给我关上灯了，我听人家。我知道，大哥这个不便宜，你往后千万不要哈、啊，你这样我就心里不得劲儿了。可以可以。哎呦好！我天，这你从哪弄的，大哥？这是门道祖传的。我呀天！打开看一下。这这个这个人家门都给十几万了。你这个不对呀、啊，这是个新型的呀、啊。这是祖传才能是新的吗？不可能，你是新的啊！我我就是玩古董的，这真是个新的大哥。光光这个盒子得得得值得值多少钱？你别说这个古董了，你你值多少钱？我背把十的，我拿着玩儿行。老背把你不懂啊你？那这个，但我可跟你说啊，这个东西可真不老啊！你看这个盒子啊，这盒子就明显做旧的那种感觉啊。这纸都是做旧的，这不是自然的老。你看嘛，这个这上的一层类似这种，就茶水的这种这种黑墨汁的那种感觉，这不是自然的那种老化。感觉这个你可能是不是从别的地方捡的，是怎么着？不不是，这是这是就传下来的门都时间一长的，这门都给十几万，你你你看能给多少钱？<笑>我就给个一百二百的。为啥你快点走走走吧你？为啥？哎呦，我太难了，大哥那个。行，虽然有的时候说真话挺伤人，但是我得去说。其实有些时候没有办法啊，一拿这个盒子的时候我都惊呆了。但是一看这盒子，我就不抱什么希望了，因为像这种做旧的盒子里边，有真品的几率啊，微乎其微的。但我还是看一眼了，猛地一看，觉得挺唬人的。你对于没有专业知识的人的话，一般人就容易走火入魔了。突然一激动，可能您花几万块钱买的。砸到手里了，那有有的时候就没有办法。你像这大哥一看这种东西，肯定不是祖传的，那有可能就是说，哎，不知道买的谁的，或者各种情况吧，啊，然后就一直当个宝贝放着了。所以说啊，有些时候我说嘛，古董这个东西啊，就是说，外行买货看人品，内行买货靠眼力，而、啊、不是说猛盯着一看，突然啊脑子一热，那这就容易吃亏。你说是不是？我是收藏小哥，喜欢收藏，喜欢收藏背后故故事，请关注，我点赞。发现了，发现了，这个来看，今天呀、啊，来一个大麻将收一个罐，然后多方打听过来，但是具体他家在哪不知道，也是藏友提供的信息吧，说的不明白，我给你打听一下吧。然后出来以后啊，心情就特别好，走走看一下。姓李的一个大娘，你知道怎么走吧？我西就是打打大嘴啊。哦，从这边上西。哦，哦从这上去是啊。哎，好嘞，好嘞，我知道了。好，谢谢啊，大叔。哎，我给你看一下。收到了，收到了哈，人家不让拍视频，我一会儿给大家慢慢的讲吧。这是我刚刚收的这一康熙青花百寿罐，一件重器啊，非常非常的难得。这上边蕴含了康熙的秘密，这一类的现在价钱也都是。发现的这个秘密呢，相当于康熙朝青花瓷上的一个密码一样，也好像一个防伪标志一样，很多人或者是大部分人都不会去注意啊。一会儿我讲给大家。俗话说啊，见词如见帝王秦朝里经常说，明清瓷器创创成立，所以我忍不住给大家讲解。那么古人是怎么评价康熙瓷器的？《朝雅》中这样记载。说雍乾两朝之青花，这样
，不在汤窑、燃青花这一类。汤青虽不及明清之浓眉者，亦可逐步粉炒矣。这就是后人所说的这个汤之四季啊，逐步先下明清。那么它的发色到底有多美呢？我们大家都看得出来。那么陶雅中是这样记的，说呀，其青花一侧渐深渐浅，有一平一过，而分七色九色之多，娇艳欲滴。那么说的就是陶器的青花，大家可以一定要看，非常非常的漂亮。那么刚才我说的呢，都是古人的一些记载。在我们行里现在去讲了，康熙瓷器锦皮亮釉，历经三百多年啊，依然就是温润紧致、历久弥新的这种感觉啊。再看一下它的胎质啊，除了这种慢慢氧化的或者方旧的痕迹之外，依然能看得到它这种糯米胎的这种坚实啊，包括修胎啊这种细致啊，手头沉重啊，青花发色啊，分水，非常的。俊秀，经常说有翠毛蓝之感。密码在哪里呢？发现了吗？不仔细看看不到，有一个树叶款，这是康熙一朝非常经常用的树叶款，看见了吗？所有地方都没有，都在这个地方加了一个树叶款啊，也有一种就是说啊，大业天成啊这么个意思吧。历经火的这种淬炼啊，传承几百年到现在为止啊，依然让我们啊心驰神往，美不胜收啊。早期的器型呢，就是说肩部特别的丰满，蕉叶纹啊，上边锦地纹啊，刚这个功夫，我相信现在很多人在能去啊，画的这么细致，但是都说石老旧残，这个也不能避免，很遗憾，这边有一条冲线，不过收的价位呢非常可以，如果没有这条冲线，现在三四万都买不到，虽残犹荣啊。因为这一类的简直太难得了，写的这种规整啊，这一定就是说当时有学问的人写的，普通的人民谣的民工的话，可能写不了这么好，如玉之感一般，这种美丽，大美无言，然后就没法形容了。反正总之是非常高兴，美收藏一件古董艺术品是无货之宝。心情溢于言表，所以跟大家分享一下。我是收藏小哥，喜欢收藏，喜欢收藏背后的故事，请关注。再见。当微风带着收获的味道吹向我脸庞，想起你轻柔的话语，曾打湿我眼眶。嗯